اسمحوا لي اسمحوا لي انا ان انا يعني اخرج قليلا عن سياق الكلمه واؤكد تطوري الكامل مع كل ما ذكره فخامه الرئيس هاكاندي هاتشيليما رئيس الجمهوريه اثناء خطابه من على ان الاستقرار والامن امر غايه في الاهميه لدولنا الافريقيه ولقارتنا. واسمحوا لي اقول لكم ان انا يعني من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر او على مستوى الاحداث داخل قارتنا يعني. وعايز اقول لكم ان كل يوم كل يوم واحد بيضيع على اي دوله من غير ما تعمل من اجل التنميه والبناء والاعمار بكل تاثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياه شعب هذه الدوله وعشان كده يمكن هتجدوا ان اسمحوا لي بتواضع شديد ان سياستنا في مصر تعتمد دايما على التهدئه ومحاوله ايجاد صيغه للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع اي مشكله من المشاكل لان التجربه زي ما قلت لكم كده اللي احنا شفناها في مصر بتقول ان دايما الحلول السلميه والامن والاستقرار والبناء والتنميه والاعمار افضل كتير من الجانب الاخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب والى غيره. شكرا. If you allow me to diverge a little bit out of my written context, I'd like to here to uh, join uh, completely and concur completely with the Excellency President of Zambia on what he said about the importance of stability and security to the development, life, and prosperity of our African countries. Ladies and gentlemen, I am one of the a generation that ha have witnessed many challenges, either at the national level in Egypt or at the continental level and all the events that took place over the years in Africa. I just want to say one thing. Any day that we waste without bringing about development to our people and our countries will have an impact on the future on the livelihood and on the prosperity of our nations in the future. And with all modesty and humility, I'd like to indicate that Egypt's policy is only designed to bring about calmness, to find ways of dialogue, to pursue negotiations, and to demonstrate the, the extreme patience in the face of addressing our issues and challenges. We have experienced certain circumstances in Egypt, and we came out of these circumstances with one important lesson learned, that peaceful solutions are the only way ahead, and the only way countries can evolve and live. They are the only way where we can achieve security and stability bring about development and prosperity to the people away from the other side, the other dark side that is represented in conflicts and disputes. And thank you. When